അരയേക്കറോളം ഭൂമിയിൽ പതിനേഴിനം പച്ചക്കറികൾ വിളയിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് മറ്റത്തൂരിലെ ജനപ്രതിനിധിയായ പി എസ് അംബുജാക്ഷൻ കപ്പകൃഷിക്കൊപ്പം ഇടവേളയായി പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്താണ് അംബുജാക്ഷൻ നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് മറ്റത്തൂരിലെ കടമ്പോട് കാലിത്താഴത്തുള്ള നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റ് കൃഷിയിടത്തിലാണ് സമ്മിശ്ര കൃഷിയിൽ പുതിയ പരീക്ഷണം നടത്തി അംബുജാക്ഷൻ വിജയം കൊയ്യുന്നത് ആറുമാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കുന്ന കപ്പ കൃഷിയാണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെ ചെയ്തത് സാധാരണയായി കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ മറ്റു കൃഷികളൊന്നും നടത്താറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപകമായി വളരുന്ന കളകൾ കർഷകർക്ക് തലവേദനയാണ് കളകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതോടൊപ്പം പച്ചക്കറി വിളയിച്ചെടുക്കാനും കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികൾ നട്ടുകൊണ്ട് അംബുജാക്ഷൻ പുതിയ പരീക്ഷണത്തിനൊരുങ്ങിയത് വെണ്ട വെള്ളച്ചീര ചുവന്ന ചീര ചോളം കോളിഫ്ലവർ മത്തൻ കുമ്പളം തക്കാളി തുടങ്ങി പതിനേഴ് ഇനം പച്ചക്കറികളാണ് കൃഷി ചെയ്തത് കപ്പക്കൃഷിക്ക് മണ്ണിടുന്നതിനായി ഉണ്ടാക്കിയ ചാലുകളിൽ നവര ഇനത്തിലുള്ള നെല്ലും കൃഷി ചെയ്തു കൂടാതെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിന് ചുറ്റുമായി നേന്ത്രവാഴകളും നട്ടു ദിവസവും രാവിലെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെത്തുന്ന അംബുജാക്ഷൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം കാർഷിക ജോലികൾക്ക് ശേഷമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും വാർഡിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും എത്തി ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാകുന്നത് ഭാര്യ അജിയും കൃഷിപ്പണിയിൽ സഹായിക്കും രാസവളവും കീടനാശിനിയും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി ജൈവ രീതിയിലാണ് അംബുജാക്ഷൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനും പ്രയാസം നേരിടാറില്ലെന്ന് അംബുജാക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഇപ്പൊ നെല്ല് ഇടത്തോട്ടിലൊക്കെ നെല്ലാ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വാഴയുണ്ട് അത് ചീരിയുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് ഇത് ഇനി കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നവര് അപ്പൊ കൃഷി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അനുകരിക്കാവുന്ന ഒരു മോഡൽ എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിസംബർ ആദ്യം മുതലാണ് പച്ചക്കറി വിളവെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടെ അഞ്ചു ക്വിന്റലോളം പച്ചക്കറികളാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളവെടുത്തത് അംബുജാക്ഷന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ മിക്കതും സഹോദരപുത്രനായ പി എസ് പ്രദീപിന്റെ ഫാർമേഴ്സ് ഫ്രഷ് സോൺ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അധികമുള്ളപ്പോൾ കോടാലിയിലെ സ്വാശ്രയ കർഷക ചന്തകളിലേക്കും കുടുംബശ്രീയുടെ പച്ചക്കറി ചന്തയിലേക്കും നൽകാറുണ്ട് ജോൺ കോപ്ലിക്കൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ തൃശൂർ